Дорогие мои, я тут получила вопрос от НЛО, от издательства, которое выпустило мою последнюю книжку «Путеводитель потерянных». Но шаловливые ручонки нажали на кнопку, и все, что я записала для, по просьбе НЛО, мои ручонки удалили. Поэтому, чтобы закрыть этот гештальт, я... Начну снова и э, отвечу на все вопросы издательства НЛО и э, прочту отрывок из книжки. Э, так что здравствуйте все. Большое вам спасибо, что вы пришли меня послушать. Огромное спасибо издательству НЛО, которое э, выпустило целый ряд уже моих книг, и эту совсем недавно. И, конечно, мы задумывали эфир э, обширный, э, с реальной публикой, э, не с э, экраном компьютера, э, с, э, с кафе и там и сям, но в результате э, у нас случилась э, пандемия, и э, все наши возможности сузились до виртуального общения. Но главное, что и эти возможности у нас есть. Первый вопрос такой. Как и с чего вы начали работать с темой катастрофы и почему именно Терезин? Ну, я вообще-то никогда не думала начинать работать с темой катастрофы. И это все случилось совершенно неожиданно, так скажем, и очень неожиданно, поскольку я дитя такого времени странного. Я родилась в 1951 году, не то чтобы я задумалась, когда я родилась, я отсчитывала, сколько, сколько лет еще было жив Сталин, еще три года. И э, совершенно в другом веке, как бы, но меня всегда интересовала очень жизнь пожилых людей с самого детства. И я всех расспрашивала э, на скамейке в Баку, гуляя с дедушкой, будучи лет пяти старичков, э, подсаживалась на лавочку и спрашивала, ну как вот вы жизнь прошли? Они мне говорили, ой, доча, ой, вей. И у всех она как-то не очень складывалась. И я стала думать над тем, вроде как все свободны, и у всех все очень неудачно складывалось. И для того, чтобы ответить частично на этот вопрос, позвольте мне все-таки прочесть предисловие к моей книжке, где это формализовано. Книгу я это посвятила моему мужу Сереже с которым мы работали вместе, жили вместе очень много лет и в многих книгах, особенно связанных с историей. Сережа делал переводы, писал тексты, так что он знал всех тех людей, о которых в этой книге написано. Так что вот это его память. А теперь я прочту предисловие от автора. Ну я автор. Я выросла среди переживших Великую Отечественную ГУЛАГ и катастрофу на обломках. Люди с их мыслями, картинами, музыкальными сочинениями, театральными костюмами, романами и домашней утварью были уничтожены в промышленном количестве. Достояния культуры провалились сквозь землю вместе с носителями. При этом все продолжалось так, словно бы ничего не произошло. Не обладая глобальным мышлением философа Федорова, которая верила в возможность физического воскрешения из мертвых, я решила взяться за то, что доступно моему уму, собрать информацию о погибших и их творениях. В то время еще были в живых те, кто мог рассказать о тех, кого убили. Вещественные доказательства их существования, если таковые сохранились, обитали в запасниках разных архивов и домашних коллекциях. Лет двадцать я ходила челноком из мира живых в мир мертвых. Неожиданно пригодилось знание чешского языка, который я стал учить в 1968 году в знак протеста против ввода войск в Чехословакию. 
Всякий раз из рассказов очевидцев я выбирала лишь то, что раскрывало или дополняло исследования определенной темы. Сами же они, их отношения, которые сложились между нами, оставались в тени. Теперь, когда почти все герои моих рассказов ушли в мир иной, я подумала, что самым важным были они, а не темы исследований, и замыслила эпопею. Но справилась лишь 21 историей из 40 задуманных. Бывает, замахнешься, и руки повиснут над клавишами. Тот ли жанр, так ли надо об этом писать. Есть книги, которые в процессе их создания открывают автору то, чего он ну, никак не предполагал. И это не из тех. Здесь нет выдумки. Вместе с тем это не документ и не реминисценция. Возможно, характер этой книги в какой-то мере определен моей профессией арт-терапевта. Быть рядом, вглядываться, слушаться и не задавать наводящих вопросов. Здесь еще не отвечено почему-то резин, но отвечено, почему я, собственно, стала этим заниматься. А в Терезин меня привела Фридл, а еще точнее сказать, каталог детских рисунков из Терезина, который Сережа мне привез из Праги в 1987 году. Я тогда была не выездной уже 20 лет, потому что я уже была один раз в Праге в августе 1968 года, как написано в предисловии, из-за чего я выучила чешский язык как протест против оккупации. Но им я не могла пользоваться, то есть, ну, как я могла читать книжки, но оказалось, что это стал для меня очень нужный язык, когда в 1988 году я смогла впервые поехать в Прагу, чтобы следовать детские рисунки. Зачем? Я с 1977 года преподавала лепку маленьким детям. И меня очень э, интересовало, интересовали вот знаки, э, какой-то э, знаки тоталитарной системы, но вот так вот прям нельзя грубо это так сказать, но какие-то какие повторяющиеся паттерны несвободы в композиции, что ли, которые были уже даже у маленьких детей. И когда я увидела в, в рисунках э, детей из Терезина, э, необыкновенные, потрясающие композиции, вне зависимости от того, что там было изображено на них, я поняла, что что-то стоит за ним, за этим всем. И я должна это изучить. Изучить, главное, прикоснуться, продолжить главный вопрос моего детства. Что такое свобода и что такое несвобода? Свобода вот у нас сейчас свобода, мы все сидим в интернете, <coughs> при этом вся информация нам доступна, при этом люди страдают в тюрьмах, тем более сейчас из-за этого коронавируса есть возможность просто уничтожать людей, не давая им никакой помощи, и это, наверное, к моему ужасу будет сделано. И что такое свобода в неволе, когда люди, оказавшиеся в неволе, в каком-то каком 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 приближении, мы тоже сейчас находимся в физической неволе, потому что мы не можем выйти из дома. Я, например, не могу. И многие не могут. Но а, одно дело невозможность выйти из дома с надеждой, что ты из него, когда ты выйдешь, а другое дело нахождение в заключении а, в котором тебя не пощадят. Это разные вещи. Я немножко отвлеклась, потому что думала про Юрия Дмитриева и про всех, кто сейчас вот в такой трагической ситуации находится. Но вернемся к моему рассказу. И вот, когда я поехала в Прагу и стала смотреть детские рисунки, их четыре с половиной тысячи, я увидела, что с ними кто-то занимался. Это было увидеть легко уже после нескольких рисунков. И судьба меня, дорога жизненная привела к Фриду, 
стрелки Кербрандес, которая родилась в Вене в 1898 году, училась в Баухаузе, жила в эмиграции в Чехословакии, затем в протекторате, занималась детьми в Терезине рисованием и погибла в Освенциме вместе с многими своими учениками. Вот, собственно говоря, что и привело меня к занятию истории или темой катастрофы. Но в основном я занималась изначально только историей детских рисунков и историей Фриду. Второй вопрос. Ваша книга основана на реальных интервью, которые вы брали у выживших узников гетто. При этом среди героев книги нет русскоязычных людей, однако книга написана именно на русском. Почему вы писали именно на русском и как выбор языка повлиял на текст? О, ну это очень интересный вопрос, который мне редко кто задавал, потому что, наверное, ну не задумались, наверное, многие... Да не так уж много книгу прочла, между прочим, но просто вопрос этот вот интересный. И да действительно, когда ты имеешь дело с историей западной европейской культуры, то, соответственно, мало кто из людей там вообще владел русским языком, и вообще-то не должен был, наверное, владеть. Сейчас, может быть, учат больше. И, соответственно, все тексты, которые, которые находятся в этой книги, это все тексты изначально, это тексты интервью, которые я, я и Сережа, я переводила с чешского и иврита, Сережа с английского и немецкого, иногда и с английского, это все переводы. А потом, когда я столкнулась с тем, что это сейчас уже не документальная книга, а это литературная, это литература, то, соответственно, Нужно было придумывать а, каждому герою свой язык. А, как пример, а, женщина, которая родилась а, в Австрии, а, говорящая а, на немецком языке, а, потом эмигрировавшая а, в Америку, а, у нее один язык. А, а, человек, который всю жизнь а, после войны прожил а, в Кибуце, у него другой язык. Иврит, и английский язык, они разные, и немецкий язык, и чешский язык, они тоже разные. И пришлось очень много как бы, думать над а, с характером а, человека, который был а, в центре этой, а, одного из рассказов, чтобы дать ему его язык, как бы вернуть а, через переводы, через... А, а, ну, трансформацию э, э, ему его язык. Э, когда мы делали с Сережей э, книжку э, про дневники из Терезина и еще с Витей Куперманом, э, то там, например, я переводила с Иврита дневник э, Эгона Редлиха, и он э, э, писал на выученном Иврите, а по, по шабатам он писал по-чешски. Собственно говоря, его выученный язык был очень беден, а факты, которые он излагал, <coughs> невероятно, извините, <coughs> невероятно а, богатыми и важными для истории. Я это переводила, показала моя мама, говорит, ну нельзя все время писать, сказал, 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 пошел, 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 пошел. Найди же что-нибудь вообще человеческое, какой-то язык человеку дай. И я говорю, ну давай тогда я очень хорошо переведу чешский, это будет такой богатый язык. Ну я сделала так и так, но поскольку писал он целую неделю, все-таки пять дней по, э, по, на иврите, а только два дня по чешски, то как бы пропорционально это не, э, не было э, адекватно. И мама очень много правила и говорила, что нельзя делать такого замечательного умницу, а, а, ну, дураком, как говорят. Но он и не был, конечно же, дураком. 
вот, только потому, что он писал на этом вот выученном языке. Ну, я не знаю этот вопрос, почему вы писали именно на русском, но если бы я могла такую книгу написать на английском, я, может быть, и написала, но у меня для этого все-таки не такой английский язык, не как у Набокова, не как у Вродского, чтобы себе это позволить, поэтому мне пришлось воспользоваться русским языком. Можно ли говорить о том, третий вопрос, можно ли говорить о том, что путеводитель потерянных Продолжает тему вашего романа Фриду. Фриду написан от первого лица, автор в тексте не присутствует, в путеводителе же все наоборот. Почему в разных случаях вы выбрали именно такую форму повествования? <coughs> ну, с Фриду это так было. Фриду жила во мне так долго что я уже даже в какой-то момент переставала понимать, где она, где я. Но после каталогов, после 18 выставок, в, 16, в 14 странах, которые я все время монтировала, демонтировала, проверяла состояние каждой работы, но в первую очередь, которую я все-таки собрала, впервые в жизни мне удалось собрать Фриду по... Ну, не по осколкам, не по фрагментам, а просто по, не знаю, по каким-то вот, ну да, не знаю. Это, это была как амфора, у которой был сначала только один или два каких-то кусочка оставшихся. Там, там рисунки детей, там несколько картин. Все остальное приходилось искать в разных местах, объездить весь мир, переговорить со всеми людьми. И, соответственно, когда я уже написала действительно монографию, она вышла по-английски, по-чешски, по-немецки, по-французски и даже на японском языке. Когда я это написала, у меня все равно осталось такое чувство, что это не та Фриду, с которой мы ночами, ночами сидели в еще недостроенные выставки среди ее картин, частично распакованных, среди фотографий, частично повешенных. И мы как будто вдвоем сидели и думали, боже мой, боже мой, неужели мы все собрались? Неужели это случилось? Неужели вот теперь можно проследить каждый шаг, каждое движение, каждую под... потрогать, я трогала руками все игрушки, конструкторы, которые она делала, играла, собирала разные игрушки. Я все время думала, как, как было бы хорошо, если бы она это увидела. Как было бы потрясающе, если бы она хоть одним глазком посмотрела после этого страшного, того, что с ней случилось, после этого удушения, после того, как она видела, как все дети, с которыми она занималась, гибнут и задыхаются. Вот, вот после этого пусть, пусть бы она это все увидела, и в какой-то момент я вдруг подумала, а если бы она нашла, вот, например, письма свои, и стала бы их читать после всего. И у меня вдруг появилась такая мысль, что я могу написать от ее лица книгу как, как overview, как, как все закончилось. <coughs> Наверное, каждый из нас мечтал бы после всего посмотреть сверху на все, что мы делали, и подумать, боже мой, боже мой, где же мы были, и что с нами было, вообще, что такое жизнь. Но у нас такой возможности нет, поэтому я дала Фридлу эту возможность, и поэтому а, а, эта вещь – роман. Там я себе позволила гулять по невероятным пространствам и своего воображения, и а, фактов, на которых все-таки зиждется этот роман. А, в книжке Подизводитель потерянных – другая история. Вообще, как скульптор, я всегда вижу вещь вылепленную сначала. Я не знаю, что там, как и что там будет слеплено, но я вижу как бы ее форму. Вот форму да? И вот эта вещь, подизводитель потерянных, он для меня с самого начала представлялся как 
знаете, как анфилада, анфилада каких-то совершенно разных пространств, из разных материалов, они совершенно не, как сказать, не sustain по-английски, они из абсолютно разного материала, из абсолютно разной материи, но тем не менее это анфилада. Ты ходишь от человека к человеку, ты при этом в этой анфиладе в, каждой, в каждом этом здании находится человек один на один самим собой, а я где-то рядом, как говорила Эдит Крамер, моя учительница по арт-терапии, мать арт-терапии, а я только третья рука и третий глаз. И вот это раскрытие людей, которое иногда происходило быстро, иногда требовалось много лет, чтобы понять, собственно говоря, что спрятано под всем, что не рассказано, или что трансформировано так, что невозможно попасть туда еще раз, и это гнетет. Были люди, с которыми я общалась на протяжении... 25 лет были люди, с которыми у меня было несколько встреч, были люди, с которыми у меня была одна встреча. Но, тем не менее, там было всегда развитие. То есть у каждого из этих рассказов есть своя драматургия. У драматургии, наверное, тут самое такое точное слово. И если вы будете читать эту книгу и ходить по этим, анфи... по этим анфиладам, продвигаться от судьбе к судьбе, то в конце вы придете к последнюю анфиладу, которая называется, пути, которая называется «Прогулка с самоубийцей». И там вы вдруг увидите двух персонажей. Самоубийцу Дэнни Корнеста и меня, которая теперь занимает последнем 21 рассказе примерно такое же, наверное, важное место, как и сам мой герой. Так эта книга устроена, ее устройство совсем иное, чем роман Фридл. Вообще, насчет устройств и насчет разности есть авторы, которых не перепутаешь. Достоевского не перепутаешь с Хармсом, Хармс не перепутаешь с Платоновым. У, есть писатели, у которых есть стиль. Это не то, что они придумали стиль, это, это их сущность. Так они мыслили. А есть писатели, или вообще есть художники, у которых все разное. Но каждый раз они как бы пишут совершенно разные вещи. И есть люди, которые каждый раз делают разные вещи. Я вот к таким людям отношусь. И все время мне хочется все переделать. Например, я бы все свои книжки переписала. Их очень много, около 40 уже. Я очень извиняюсь за эту цифру. Но я, ну, я складываю все. И книжки по арт-терапии, и книжки по истории, и художественные книжки. Вот их, правда, так много. Но если бы я вот а, а, хотела их переписать, мне нужно было еще вторую жизнь бы прожить. И мне, к сожалению, никто не обещала и не э, дарят, может, подарят, я не знаю, буду благодарна. А, еще такой вопрос. А, смотрите-ка, я сейчас на него же ответила. Вы выпустили уже не одну книгу, в том числе в нашем издательстве. Они кажутся очень разными. Есть ли между ними связь? А, есть ли между ними связь? М -м -м. Вот этот хво вопрос хороший. Наверное, есть. Может быть, голос мой. Даже, но с другой стороны, например, у меня есть роман «Смех на руинах» или роман «Глоток Шираза». В этих романах совсем нет моего голоса. Там в романе «Смех на руинах» там какой-то просто... Он такой мифологический, где один дяденька просто э, ходит себе э, по миру и ищет истории, которая никогда в мире не, не случалась. 
и э, делает с людьми самые невероятные вещи. Э, и тем не менее, ну не скажу, находит он такую историю или нет, вы лучше ее прочитайте. «Смех на руинах». А в другом романе, это вообще роман от женщины, которая сидит в седне и так далее, там, там тоже как бы никаких следов не имеется от моей личности. Не знаю, мне трудно судить. У меня есть читатели, пусть они меня рассудят. Ну, скажем, вот книжки по арт-терапии или моя серия «Как вылепить от Пыркини», которая тоже в НЛО вышла в первый раз. Там вроде ну, рассказы они вообще со мной не связаны. Не знаю, что сказать. Пускай исследователи этим занимаются. Давайте перейдем к еще вопросу другому. А, на все вопросы ответила. Мне четыре вопроса задали. Раз так, и у вас нет вопросов, судя по всему, вы мне только машете руками, то я перейду Потому что тоже было объявлено в НЛО. Прочту отрывок из рассказа из книжки «Подводитель потерянных». Возьму тут какой-нибудь. Ну, возьму первый рассказ. Так, чтобы не гадать, но весь читать не буду. Называется «Графиня». Визит дамы неизвестного возраста, происхождения и местоположения. Ей 83 или 85, она живет с Богом и с собакой, именно в таком порядке. Седые волосы бобриком, брючки, маечка, все чистенькое, беленькое. Глаза моллюски, крохотные зрачки проблескивают сквозь узкую щель в створках, речь тихая и врит с испанским акцентом. По какой-то причине она долго молчала, потом снова научилась говорить. Знакомая, пославшая мне эту Эльзу, Элизабет, Элишеву, Элишку по фамилии Лангер, Бертольд, Солоски, Штайнер, Эйнштейн, Феррейра, выгуливает по трем ее собаку. Проснувшись, Эльза, отцепим от состава имен головной вагон, должна побыть полчаса наедине с Богом. Скажем так. Собака наличествует вещественно, Бог умозрительно. Она беседует с ним в уме. Внезапный лай может создать помехи. Знакомая, которая выгуливает ее собаку, сообщила, что я как-то связана с Терезином. Нужна информация. Затем и пришла. Кофе – да, но без молока и сахара. При ней нельзя курить, иначе задохнется. Она заботится о своем теле, а Бог заботится о ее душе. Все, что рисует, она потом находит в рисунках детей с Терезином. Скорее всего, она попала туда ребенком. Таких совпадений до мельчайших деталей быть не может. Вторую жизнь она начала в Монтевидео в 1944 году. Первую, предположительно, провела в Австрии, Германии и Чехословакии. Немецкий помнит, чешский пытается восстановить. Считает, что ее жизнь – тайна еврейской души, хотя мать была немкой. Материнская страна обозначена дедом, врачом Рубеном Солоски. Дядя служил адвокатом. Чтобы стать еврейкой, ей пришлось принять Гиюр. Затем фигурирует Тироль, какой-то черный мост, ночь, большой корабль с британским флагом, на который перебираются на маленькой лодке какие-то тени. Вы бывали в Бухалице? Нет. Это наше родовое поместье. По словам Эльзы, поместьем владел ее дед выкрест Леопольд Бертольд. В 1912 году он был министром иностранных дел австро-венгерской монархии. Говорят, что ее пенаты превращены в музей. Там она еще не была, но собирается. Отца звали Алоэс Бертольд. Куда он делся, непонятно. По этому поводу следует позвонить некой Дороти в Шавейце. Он телефон такой-то, та или знает больше, или объяснит четче. Замок находится в 10 километрах 
от Тугерского городишки, оттуда всех евреев депортировали в Терезин зимой 43-го. Возможно, там она тогда и оказалась, но ничего не помнит. Видимо, была тяжело больна. Черная ночь, черный мост. Мост она видеть могла. Между гетто и малой крепостью протекает река Охля. Черная ночь тоже вне подострения, но как выбраться из Терезина? Бухловецкие графы предложили выкуп миллион марк. Нацисты бы взяли, а девочку отправили в Освенцим. Был такой прецедент с чертой Гудман. Мужу до войны принадлежал Deutsche Bank, жене коллекция бесценных картин. Якобы по указанию приближенных Муссолини и занимала им сду. Эту пару должны были доставить из Берлина в Рим. Ночью их с почетом припроводили в поезд, однако вместо Рима они оказались в Терезине. С чемоданами из крокодиловой кожи и в шубах из леопарда. Предположим, Эльзу выкупили. Или удочерили нацисты и вывезли из Терезина в Уругвай. Как не еврейка, она могла оказаться в малой крепости, где была тюрьма гестапо для политических заключенных. Но зачем отправлять туда девочку из-за деда Выкреста? У деда была кузница, где тайком изготовлялись изделия из золота. Она была где-то под хлебом. Когда пришли фашисты, Эльза была в кузнице. Они застрелили корову, и кровь из хлеба лилась, лилась сквозь щели в потолке. Кровавый душ. При этом куда-то девался ее брат и мама с дедушкой. Про в памяти. Чтобы залатать их, она все рисует и уже по рисункам ищет. Например, мост. Мало ли какие бывают мосты. Но она нарисовала именно тот мост с тремя рыбами и черными часами около него фонтан. Они с Дороти обнаружили его на пути в Бухловице в Вену, один к одному. На этом месте она упала в уморок. Но ведь она еще не была в Бухловице. Нет, я неправильно поняла ее. Тому вино испанский акцент. Она была там, но не одна, с Дороти. И это помешало ей выйти с ним на связь. Тот самый случай, как с Богом и собакой. Ее уругвайская мать была чокнутой. Она не разрешала говорить о прошлом. У нее самой была дочка, которая задохнула с горячим паром. Разве это мать? С какой целью ее удочерила эта женщина? Понимаю ли я, какой это тошнотвор? Жить чужой жизнью в чужом болоте. Эльза прошла курс арт-терапии и теперь все перерисовывает из памяти. Мать – глиняная ручка от греческой амфоры, от которой не сохранилась ни одного обломка. Дед – целый павлин. Красавец, но с отвратительным голосом. Кричит в бухловице, слышно в хайфе. Мост прорисован в мельчайших деталях. Но где сам дом? Где тот хлеб? Увижу, упаду в обморок. Вы не верите мне, а зря. История – это миф. Гомер – это тоже миф. Все это обвела на рукой цветы на балконе. Миф. Зазеркалье. Но когда в зеркале образуется столько прорех, отражение искажается. На том и расклонилась. Нет, Эльза не растаяла белым облаком над цветущим балконом. Она спустилась по лестнице, вышла из подъезда, поднялась по дворовым ступенькам. Я даже помахала ей вслед, но она не обернулась. На этом отрывке я закончу этот рассказ. Единственное, что я вам скажу, что вот это вот все, что вы выслушали, то, что я выслушала от этой женщины, могло бы показаться полным бредом. Но по случаю... Я попала в Бухловице и потом нашла человека, у которого был роман с этой самой Эльзой, Элизабет Феррейрой и кем угодно. И попал к нему совершенно случайно. И вы узнаете историю этой женщины из этого рассказа. И вот так очень часто бывает, когда ты слушаешь, где приходят люди, тебе несут какие-то такие вещи, которые... Вообще никаким образом невозможно соединить э, исторически э, в какую-то картину и психологически. И никак ты думаешь, но думаешь, они сумасшедшие, потом выясняются невероятные вещи. Потому что память, она удивительна. И вот об этом тоже эта книга. Э, она, эта книга не, не интеллектуальная, как книга памяти. Память, где человек занимается метафорой памяти. Эта книга... Это книга как бы анфилада пьес э, драматических э, таких вот э, реверсных историй, когда ты знаешь, что память это совершенно э, 
память человека, которого убивали, насиловали и глумились над ним, она деформирована, и в ней действительно очень много прорех. И человек, которого когда-то очень сильно мучили или подвергли насилию душевному и физическому, это человек эти раны сам в себе залатывает и производит другие совершенно защитные, такие как, как такие вот переключатели, такие куда, вот места, куда нельзя подойти. И он создает себе другую биографию. И он как бы живет в двух мирах потом, в реальном и в иллюзорном. Когда ты даешь ему возможность продвигаться к правде, хотя это очень-очень долгий и сложный путь, а человеку, у человека есть необходимость в этом, он не хочет умирать, оплеванный сам собой, между прочим, тоже, не только тем, кто его оплевал, да. Он получается такой какой-то дабл, двойной такой, как это, двойной персонаж, да, жертва и э, убийца, убийца, может, это громко сказано, жертва и э, насильник, и, э, наверное, лучше подошло бы насильник, и изнасилованный, да, вот. Значит, он сначала его насилует, а потом он живет как изнасилованный и не хочет ничего с этим сделать, и ему тошно от этого. И когда ты его начинаешь слушать иногда годами, вот история, например, которая называется «Мауси», и история про Эрно Форман, это вот история про людей, которых я слушала реально годами. И последняя фраза, которая говорит Мауси, мне через 60 страниц текста, она говорит, хотя бы между нами не будет неправда. Это, это достойный ответ, который я получила. Теперь я вижу вопросы, наконец, которых я не могла увидеть раньше той передаче, вот я только не знаю, как мне... А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так, вопросы. Что вопрос? А... Ага, миров не два, их слишком много. Но я не говорила о черно-белых мирах, я говорила о многослойных мирах, но дело в том, что а, в, а, сколько бы слоев не было, Сколько бы грани не существовало, есть то, что называется конфликт. Конфликт — это диалог. Конфликт — это отрицание. Конфликт — это сближение. Конфликт — это, это, это драма. Это драма. Сколько там может быть еще слоев, когда ты разговариваешь с людьми, да, это какое-то как занятие чистки лука, но так уж совсем грубо сказать. Что еще я хотела дополнить к своему тому же ночному выступлению? Я еще раз хочу вернуться к сегодняшним дням, потому что есть такое ощущение, типа, что теперь, когда мы все цивилизованные и можем даже сидеть дома, создавать, играть, я была потрясена, услышав оркестр, который французский, который играет вместе и каждый сидит у себя дома, мы человечество опять совершает какие-то невероятные подвиги и наряду с этим существует гласность, существует информация, но при этом люди, которые сейчас из-за этой пандемии будут погибать в тюрьмах, 
они же ведь с нами никак не связаны, мы как будто опять живем в разных мирах. Тогда тоже те, кто оказался в лагерях, они не знали вообще о них, кто-нибудь знает, вообще кто-нибудь слышал о них. И то же самое ведь даже пусть таких людей несколько тысяч во всем мире, хотя я думаю, что это огромное количество, я говорю, во всем мире имею в виду Россию в данном случае, конечно, потому что про весь мир я вообще не отвечаю. Ничего про него весь мир не знаю, несмотря на то, что с ним со всем миром связано. И это ужасно. И э, ужасно то, что мы не, не осознаем а многое. Мы думаем, что типа написали книги про катастрофу, написали книги про ГУЛАГ, отметились в Типа, мы молодцы, мы, мы, мы действительно молодцы, да. Но это не говорит о том, что это не повторяется, потому что повторяются все те же самые механизмы. Это как агрегат, это как страшная система, которая работает, если ну, сузить всю эту мою сейчас тираду, да, она просто бюрократы для них а, ничего не значит ни тысячи людей ни десять тысяч людей вообще вообще человек не значит один не значит ты тысячи не значит поэтому все страдание в том что э, сколько мы не говорим получается что мы говорим о прошлом я бы хотела чтобы это звучало не как прошлое хотела бы чтобы то, что я делаю, и то, о чем я думаю, э, имело бы не вне исторических контекст, потому что нет таких времен, знаете, тут, когда думаешь про Синеху, такой был потрясающий э, умница, и казалось бы, беги, беги, а он э, никуда не бежал, дошел до того, что ему нейрон рвены порезал, понимаете, ты подонок этот, вот. Давайте не будем сдаваться, давайте будем сообща искать какой-то способ а, помощи а, людям, не тем, которым плюс 65, как я, которым нельзя выйти из дома, но окей, мы так живем все, не просто сейчас, а те, которым вообще нельзя вырваться а, из темницы этой. Вот. А, ну, я думаю, что э, вопросы, э, еще был такой вопрос, я заметила, что я сейчас читаю. Я сейчас прочла потрясающую книжку Нобелевской лауреатки по Пухольской. Э, совершенно замечательный роман. Тоже о жизни и о смерти, о таком глядении в глаза смерти. Там есть такая собака у нее описана с глазом умирающим. До сих пор это вижу вот перед глазами. Вот, потом я прочла еще несколько интересных книг Пятигорского роман. Я много читаю, люблю читать, люблю читать книги. Сейчас я скажу последнее, наверное, что на сегодняшнее вечер я запланировала это то что книжки книжку эту путеводитель потерянных можно в россии заказать в издательстве мило на сайте их разносят развозят в электронном виде она тоже появится через какое-то время и я еще раз хочу поблагодарить ирину дмитриевну Прохорова за то, что она публикует мои книги, что несмотря на вот эту всю невозможность собираться, мы как-то о ней говорим, хотя бы в таком вот тесном, тесном кругу. И мне очень хочется, чтобы ее прочли, конечно. Мечтаю об этом. И главное, 
всем вам здоровья, людям, которые страдают, чтобы их страдания облегчились, возможности скорой нам видеться в большой компании, ходить в магазины, покупать книжки, потому что без книжек вообще просто жизнь тупеет. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.